nakita natin ang results kanina, nandito po yung breakdown ng resulta ni na Ying Kai, isang mag-asawa. So isang mag-asawa, nag-train sila ng isang church of 30 members. Yung 30 members, ang karamihan, kumilos. At ganito ang ninyari. In the first year, nag-plant sila ng 3,500 churches. In the first year, mahirap makapaniwala. Pero it's well documented. Researchers were sent in, they checked it out, and they found it was higher than Ying Kai said. Ngayon, hindi ito mga mega churches, they are house churches. In China, there's no other option. So house churches ito, hindi malalaki. There are churches of 6, 8, 20, 30, 40 people, maybe 50. Small churches. So, ganito ang nangyari. So, yung bilang ng mga, mga mananampalataya was 53,000 baptized in churches, disciples, in the first year. Duloy, duloy, in the second year. An additional 9,300 churches, more. With an additional 100,000 baptisms. Taon, taon, ganun. Duloy, duloy. Dumami ng dumami, hanggang yung total, after nine plus years, was 158,000 churches with 1.7 million new baptized believers in churches. Nakita ko ito at hindi ako nakapaniwala. Sabi ko, it can't be. It can't be. Binasa ko yung book. Sabi ko, it still can't be. <laughs> Kailangan subukan ko ito. So, sinusubukan ko, no, nandito tayo ngayon. Wala pa akong one million, pero malaking bunga higit pa sa any other time in my life, by far. Maganda nangyari. So, ganito po ang naging bunga ni Ying Kai sa China. Ngayon, what makes T for T so powerful? Puri ng Diyos, natutuwa kami at uh, we're free T for T with Kuya uh, Dave. Alam ko, what makes T40 so powerful? Unang una, those who have tried it, they say, I say, it's very exciting. At uh, alam po natin, maganda siya. And then, it, very high yielding results. Meron po kami ginagawa sa GIA, pero it enhances more yung ginagawa namin. So, pag ginawa po natin ito, tayo rin ay may excite. Yung mga gumagawa po nito, for the short time na kasama namin si Kuya Dave, gagawa na po natin, ano? At narealize natin na talagang pwede mangyari ang mag-church plan ng Lapis. Amen po ba doon? Amen. Amen. So, tunay nga na ito, it's very effective materials for open cells yung binibigay ng T4T. But let us remember, these are tools only. Ang ginawa po natin ito, matutuwa yung sa cell group natin. Sila mismo, gustong makinig at bumalik ng bumalik sa mga susunod na training. Alam din po natin na maraming insights ang nadi-discover habang pinagawa natin in lessons. Okay? Amen. Yung pangalawa lang po, uh, sinasabi rin po natin that there are simple materials for open cells. Uh, so simple that new believers can immediately lead yung kanilang outreach Bible studies with their families, neighbors, etc. Katulad ng palagi namin sinasabi, dapat very simple ang lessons, understandable, transformational, transferable or duplicable. Then, applicable, and then most of all, affordable. Tama? <laughs> Dapat kaya. Kasi iduduplicate natin ito eh. Kung mahal siya, ah, hindi magsastop ka agad. Kailangan maganda talaga. Very easy to reproduce or to duplicate yung ginagawa natin. Pag sinabing duplicate, parang dalawa lang. Ano? Dapat to multiply yung ginagawa natin. Okay, so what makes t for t so powerful? Una, for the contacts, yung... yung Bino Bible study yan, natututo sila na magaling. For the leaders, madaling gamitin. Napakadali. Kaya it's very effective on those two, uh, for those two reasons. Number three, T4T is so powerful, dahil number three, there are unique components. Matagal na meron tayong open cells, matagal na meron tayong outreach Bible studies. Pero nung nalaman ko dito sa T4T, sa loob ng bawat open cell meeting, o sa loob ng bawat outreach Bible study, meron mga ginagawa na hindi ko pa ginagawa. 
At dahil sa ganun, it is very powerful. Meron napakalaking dagdag na kapangirihan because of these additional components. Tanggalin ang additional components, you have an ordinary Bible study. Kung meron gamitin itong extra additional components, iba. Ano mga additional components? Pag-aaralan natin sa ibang araw. Yun, malalaman natin. So it's very powerful because of the unique components. Also, T for T is so powerful dahil because of the emphasis on the person of peace. Lahat ay surrounding the person of peace. So hindi lang natin makukuha ang bastang anumang contact. Maghahanap tayo ng tao na person of peace. Kapag nakilala natin ang person of peace, ang tao na yan ay magdadala ng maraming tao. Kaya malakas eh. Nung nagsimula ako sa t for t meron akong one group of ten. At that time, I was still experimenting with the Bible studies. Yung group of ten, naging group of three. Nawala nang nawala. At that time, hindi magandang Bible studies. Ngunit, nakilala ko ang isang person of peace. Si Ellen. Nadala niya labing dalawa. Ay, marami na. Marami na. Oo. Through Ellen, nakilala ko si Lola Gracita. Nadala niya labing apat, unbeliever. Labing apat, isinama niya. And then there are other persons of peace. So through T for T, everything focuses on makilala muna ang person of peace. Adon, may gagawin pa. So paano natin makikilala ang person of peace? Anong gagawin pag nakilala na ang person of peace? Pag-aaralan natin yan sa darating ng mga araw. So T for T is very powerful because of the person of peace. Then number five, it's very powerful because of the emphasis on consistent multiplication. Consistent multiplication. Hindi satisfied na may isang grupo o may isang church at hanggang dyan. Matagal na, satisfied tayo sa ganun. In one year, magplant ng one church, oy salamat, my church na. Yingkai, ganun din noon. Yingkai planted one church of 50 members every year for 20 years. Nagsawa siya. Sabi niya, we've got to do something differently. At ginawa niya ang paraan na may consistent multiplication. So yun din po ang ating pwedeng gawin. Every new believer, there's a DNA for multiplication. Every new group is a DNA for multiplication of groups. And every new church is designed to multiply more churches. So kung ganito, we see 2 Timothy 2.2 in action. <clears throat> Matagal na, alam natin ang 2 Timothy 2.2. Pero ako ngayon lang ginagawa starting with unbelievers. So sabi ni Apostle Pablo, You therefore my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. The things you have heard from me in the presence of many witnesses, these entrust to faithful men who will teach others also. It's really powerful because it's all based on relationships. The mga dati ng kunatin church members kapag nila sa church kapag excellent naman. Hindi nagawa mo naman. Hindi encourage naman siya sabi naman. Open your houses for HBSs. Tapos puyin mo ng bago kapag dapat puyin mo sa example ko. Merko ako na open na parlor. Hindi to. Ako mismo nagshare ko na evangelize. Tapos lahat ng mga mga ubit don. Tumanggap sila. And then, nung sabi ko, nag-bible study na, train ko sila, during uh, break time lang 12 to 1, minsan may dumarating pa rin. So, sabi ko dun sa ano, palagay ko, kailangan ng lumi pa tayo. Pero may ang nakumbrakan, sabi ko sa wife ko, nakaka-tatlo na. Tapos yung dinabible study ko doon, ano siya, uh, uh, may, may gender, problem. So sabi ko, kukonfront ko na yan, Tasha, kasi bago mag-umalalim na kami. Tapos naman sa pagpanginang sabi, wala kang condemnation, hindi ba? Sabi ko, sa'yo kailangan, si no more, kahit condemn yun na. Sabuti na mo sa pagpanginoon. Tapos kung kinagbihan, hindi ko na sila, sabi ko, itititit ko sila sa dalawa kasi yun, itititit ko sila sa Burger King. Para doon ko sa kailan explain na dapat yun. Hindi ko ba? Buti na mo sa pagpanginoon. Nung nagbabaya ko sa ating yung sabi ko, ano mo, hindi yata maganda na tuwing mag-bible study tayo. Palagi tayo na i-interrupt. Patapos pa lang minsan darating yung mga customer. Tapos makakat. Minsan naman yung mga customer, napapatanggap din lang. Very good din. Pero ano mo, buti hindi ko siya na nausap. Kasi nung sabi ko, mahirap na yata, hanap tayo ng time. 
sabi nung dapat kong kausapin na nung bukay, sabi nila, doon po sa boarding house, marami doon, doon tayo mag Bible study. Alam niyo po, pagpunta ko doon, at dahil kasama pala sa boarding house, Amen? So yung maliit, lumaki, bakit? Kasi sinasabi natin, magbuka sila ng Bible study. Hindi pa man siya ready mag-start, pero nakita natin na siya hinahanap natin personal peace. Siya yung nagdala doon sa mas malaki. Kaya very important po yung relationships. Kasi it's all, it all boils down to relationship because discipling is a relationship. Amen po ba ito? So nakakaganin ito yung T4T is powerful because it builds on one's relationship with another. Amen? And then sinasabi rin po natin, number seven, yung yung contextualization is encouraged. Sabi nga po, yung original materials daw ay galing sa China. Pero ito may isang hindi pwede mag-work dito. Kaya kami, yung kaya nagpapasalaman tayo kay Pastor Dave, Kuya Dave, kasi we continue to learn. We can still improve. Pero habang naging improve, nag-move na. Nakikita natin na talagang mag-grow. Yung principles work. Yung tools po na ginagamit namin, katulad ng sinasabi pag evangelize, yung tools na ginagamit namin, pwede naman yung tanggalin eh. Kasi meron na kami, kung ikaw contextualize natin sa Gia, meron kami 3-minute gospel, tsaka 3-minute life testimony. We don't need yung kahit na anong tools to share. Pero ang maganda po, pag pagka-share ko sa kanya, kung narin nag-share ako, ang hindi ko pag pinatanggap, ikaw ba ay nananalangin? Opo. Ikaw ba ay nagbabasa ng Bible? Opo. Sasabihin ko susunod, alam mo, dapat yung tinagap mong kaligtasan, dapat ma-share mo rin sa mga mahal mo sa buhay. Susunod na tanong ko, meron akong Bible study group. Gusto mo mong sumali? Pag sinabi niya yes, nasa open cell na siya. Amen? Kung sinabi niya malayo po ako eh, pwede ba ako pumunta sa bahay ninyo? Doon tayo mag-bible study. So it explains, it builds up it, it contextualizes yung relationship, tapos kailangan makita natin, we are not here just to go, evangelize, but to disciple. Kailangan makita po natin yun. Yung principles really work. Yung tools, pwede yung pabago-bago, kaya maghanap tayo yung pinakamaganda. And we are seeing yung tinuduro ni Kwede, maganda siya. Very simple, at pwede natin i-duplicate. So kailangan i-develop pa natin yung tools natin, kaya na nandito tayo. So kung meron kayo magandang tools, pakita natin. Amen? What we learn from t for t Ang una, how to find the personal peace. Sapa. Pangalawa, ang natutunan natin, how to use the simple t for t Bible study guides. Meron tayong napakasimple, napakadaling Bible study guides. Ipibigay sa inyo at pag-aaralan kung paano gagamitin. They are very, very simple to use. And also very simple to misuse. <laughs> Pwede din ma-misuse. So ipapakita sa inyo yung tamang use para hindi mawala yung mga ibang bahagi. So konting sharing, gamitin nyo. So yan ang ibibigay sa inyo. Yung mga Bible studies na kinentextualize para sa Pilipinas. Meron Bible studies galing sa China. I tried them. They did not work. Did not work. But they encourage, develop your own materials na bagay sa inyong kalagayan. Yan ang ginagawa ko for the last year. So ngayon, hindi pa perfect, pwede nga yung simpa, pero nagbubunga na. Tapos yung next is how to transition open cells or OBSs into fully functioning churches. Magandang outreach, magandang open cell, magandang outreach Bible study, pero hindi hanggang dyan lang. Yung mga tao na yan ay kailangan maging alagad. Para maging alagad, kailangan kasama sa isang local church. So pag-aaralan, paano ito mga open cells ay either magiging isang fully functioning church o pagsamasamahin para magkaroon ng fully functioning church. Paano gagawin? Pag-aaralan natin yan. Darating tayo doon. Another natutunan for t for t is how to develop leaders from the harvest to lead the new churches. Kapag tuloy-tuloy ito, marami na tayong bagong grupo, marami na tayong bagong churches, at kulang ang ating mga pastor. Ang kailangan gawin, i-train natin sila. Meron na akong ilan na dinidevelop na nagiging pastor ng mga maliit na churches. At uh, paano gagawin? Pag-aaralan natin. So from the harvest, i-develop natin sila in a simple way, with simple methods, na madaling gamitin, madaling gawin, 
para meron tayong humahawak ng mga bagong iglesia. Darating tayo doon. Yun pong ating gagawin. So it's the person of peace, open cells, magiging church, with church leadership. Lahat na yan is all in the package of t for t Yun po ang ating gagawin. Yan ang ating natitutunan. So what excites you about t for t What excites you about t for t Pwede po ba? Mag-share sa inyong kalapit. What excites you about T4T? Sige po.